、霸道总裁路痴男神和傲娇萝莉。那几天，鹰眼正好出差不在家，他不知道自己的大豪宅里面接连来了两个不速之客，一个粉红萝莉是个熊吃，一个绿藻武士是个鹿吃。虽然索隆佩罗娜之前有点不愉快的经历，不过这荒山野岭的，没有库马西陪伴的佩罗娜也只能鼓捣索隆了，不是把索隆包成一个熊，就是缠着索隆陪他玩。显然，索隆对佩罗娜没有什么兴趣。接下来，索隆脑海里只有三个问题：我的刀呢？我的伙伴呢？怎么每条路的尽头都是同一个地方呢？再加上岛上有很多鹰眼养的狒狒，不知狒狒从何而来的索隆就跟这群狒狒切磋了起来。之后没多久，打完顶上战争的鹰眼出差归来，当看到索隆和一女的在自己家气喘吁吁、惊慌失措的样子，鹰眼也有三个问题：这女的是谁？索隆，你怎么会在我家？不丢，这俩货难道是刚才看到我用黑刀夜华船了？好，心平气和地把这里的来龙去脉和路飞那边的事情捋清楚后，误会解除。鹰眼也没有刁难索隆，只是索隆可不想白来一趟，不白嫖点东西，绝不善罢甘休。于是决定拜鹰眼为师。鹰眼在这里很瞧不上索隆，他很鄙视索隆此刻向对手磕头拜师这种做法。鹰眼表示：“你也没什么能让我很惊艳的履历，对吧？从哪里来，回哪里去吧。”哪知索隆来了一句：“刚刚在你喝红酒的时候，我帮你把你家门口那群碍事的狒狒都给砍了。”鹰眼一口红酒差点没喷出来，我靠，那他妈是我辛辛苦苦养的。好，淡定，淡定，不生气，不生气。在索隆的几句狠话之下，鹰眼终于收索隆为徒了，并且让佩罗娜为索隆疗伤。傲娇的佩罗娜对鹰眼的命令还不服不忿呢。鹰眼此刻懵逼了呀，一个个怎么都这么横？这到底是谁家？鹰眼顿时悟了，哦，原来我不光是小丑。我还是世界第一大保姆，索隆没时间，而且也不会做饭。鹰眼呢，肯定要经常给索隆检查作业，还要打理自己的农场。做饭最多的应该就是佩佩，一个霸道总裁，一个高冷欧巴，一个傲娇萝莉，就这么生活着。快乐的时光匆匆又短暂，修炼一个星期，找路用了两年，终于第一个到达了集合地点，这可以吹一辈子。期间，佩罗娜还回到恐怖三维船，找回了库马西。看着渐渐远去的索隆，佩罗娜多少有些落寞。哎。看来以后只能跟那个横鼻子拉眼的面瘫大叔一起过儿童节了。回到鹰眼身边的佩罗娜，只能天天缠着鹰眼了。和鹰眼一起经营农场和动物园，还因为争论谁平时做饭次数多而互怼。别看鹰眼是爱搭不理的那种霸道总裁，哪知道他还有吸引萌宠的气质。佩罗娜的小熊都很喜欢他，而且鹰眼表面上很嫌弃，但身体还是很诚实的嘛。索隆、山治能吹一辈子的那些事儿。第一，索隆达成两年职位这一刻，这项成就一直以来，索隆都是七步成首师，转身不认路，因此还受到了山治等人的嘲笑。但是两年后的香波地，索隆翻身入痴把歌唱，第一个到达了香波地的签到地点，其他人都没到嘛，真是拿他们没办法。索隆邪魅一笑，如是说道。雷利和夏奇则是发出了意味深长的感叹，尽管战功赫赫，可索隆并不是喜欢显摆的人。曾经他扛住了成吨伤害，浑身是血，也当什么没发生过。但是第一个到香波地这件事，索隆可是说了一路。七号还敢对一号这么横？索隆向山治甩出了这句攻击力不高但侮辱性极强的话，气得山治原地炸毛，而后又假装漫不经心的点了一下最后一个到的路飞。可以看出，索隆对这件事可比砍了谁家的那个小谁还要骄傲。后来，山治如愿达成了我比索隆之前这项成就。一直以来，山治的赏金都是被索隆压过一头，一直是万年老三。蛋糕倒后，山治的悬赏三亿三千万倍利，比索隆多一千万。因为当时索隆不在场，山治只能自嗨，就这都快把山治高兴坏了。到了和之国，犬眉终于可以扬眉吐气，嘲笑索隆的赏金比自己低，结果遭到了炎魔警告。另外，山治的这个赏金第二还没做热乎，之后盛平的正式归来又把山治给挤第三去了。不过这都无所谓，单凭比绿藻值钱这件事，卷眉就心满意足了。索隆这第二件能吹一辈子的事儿，就是曾经把娜美和山治喷得没脾气。还记得索隆第一次试图反抗娜美，仅仅是瞪了一眼就被暴锤了一顿。山治那更是不可能愿意屈居索隆之下了。能把这俩人同时教训的低头沉默，索隆可能没什么感觉，但可以算得上是历史性的一刻了。山治的第二件能吹一辈子的事儿，那就是同时抱着娜美和罗宾了。抱娜美这个愿望，他早已实现好几次了。但是同时抱娜美、罗宾，以前看来这种事情根本不可能发生。可能尾田意识到了两年修炼期间的山治有多惨，决定给他补偿。在和之国，终于完成了这个梦想，用战斗服进澡堂，外加抱得美人归，一块儿都给安排的明明白白的了。四皇也喜欢挖墙脚。之前大妈被绑进凯多的鬼岛，吃饱喝足了，开口就要招揽三灾之首的晋，着实把晋给吓了一跳。之前大妈和晋是有点过节，
。就大妈刚来和氏国的时候，信神兵天降，从瀑布上一脚把大妈的船给蹬下去了。大妈呢，脚下一滑，还掉进了海里。信可是大妈失意的罪魁祸首，没想到大妈一扫之前的易燃易怒易爆炸，动不动就变拍大星的脾气，不计前嫌，邀请加入。信这一脚不仅踢翻了船，还踢中了大妈的心。跟可爱多的超新星收藏家不一样。大妈是个狂热的种族收藏家，主要是看上了晋的种族血统，是实现万国大计的重要一步。大妈真情流露，眼看就差一句“我要和你生孩子”，好在被晋果断拒绝了。早在两年前，身为四皇的红发到白胡子船上做思想工作，面子王红发从头到尾都没有给白胡子面子，但在一番队队长马尔科面前却笑了笑，给个面子，上我的船。小马哥这是名声在外，连红发都想要他。当然，马尔科没有给红发面子，果断拒绝。看出来了，大妈和红发这俩四皇的骚操作是致力于用零成本挖到别人的头牌干部，还是别人家皇团的头牌干部？相比于这个，黑胡子就更牛批了，基本上是只要是能打，实力强，来者不拒，别管是辞职的、有案底的、稀里糊涂过来的，一概收下。在推进城，黑胡子这何止是挖了世界政府的墙角，这是恨不得把墙都给推翻，让所有能打的都出来，跟着自己干事业。连辞职的大将轻视，不清不楚的来跟自己合作，就这黑胡子都敢收。还有钓鱼执法，把莫莉亚给引过来，强迫他加入。新老四皇里面，就白胡子比较特殊。当年光月玉田挤破头皮想上白胡子的船，白胡子一开始并不同意，两人还大打出手，但是扛不住玉田的软磨硬泡，最终还是上了船。万万没想到，罗杰来一趟，白飘走了光月玉田；红发来一趟，又想白拿马尔科，就连溜之大吉的黑胡子还企图拉拢艾斯。好家伙呀，这是不挑别人了，逮住白胡子一人坑啊！《海贼王》里奇奇怪怪的恶魔果实，塞尼奥尔的水水果实，这个翻译乍一听好像又是一个卡 bug 的能力。好在并不是能将水怎么怎么样，而是能将地面和墙壁变得像水一样。能力者能在地表和墙壁上自由游泳和穿行，所以也有叫他游泳果实或者游泳果实的。尾田呢就爱打这种擦边球，曾经游泳果实和什么鱼鱼果实，很早之前就是各大论坛里的一个梗。不能下水的游泳冠军和不会游泳的鱼，这两个哪个先被提出来的，无法追根溯源。尾田没灵感了，就来中国各大论坛来找灵感，倒是很有可能。他的突袭能力曾经也把弗兰奇给摔懵逼过，这个能力也可以用来吓人。如果一个猛男半夜独自回家，周围一片黑暗死寂，突然一只手从地下伸出来，抓住了他的脚踝，此刻世界上也许会多一个在深夜里暴风哭泣的猛男。这个果实本身虽然没有什么攻击力。不过，绝大多数果实没有明显的强弱，就看能力者怎么巧妙的使用它。比如卡普吃了水水果实，顶上战争那会儿，赤犬的头可不就被打飞了吗？还有布鲁克的黄泉果实，这个果实在两年前没有闪露太多的能力，顶多是知道了这个能让他的灵魂继续活着。两年后，布鲁克不仅开发出了灵魂出窍，把能力附着在剑上和乐器上的能力，最主要的是在打四皇大妈的时候，灵魂之王的气势那是一点都没输，还顺带把大妈给睡了。黄泉果实对大妈的浑浑果实造出来的霍米兹有抑制作用，就是大妈用灵魂做出来的那种中低级霍米兹，布鲁克弹一下吉他就能秒一大片，也是第一个能真正伤到普罗米修斯的。普罗米修斯、宙斯、拿破仑是大妈用自己的灵魂做的三大限定版霍米兹，只能说他们的灵魂等级实在太高。但布鲁克的果实能力如果能变得更强大或者觉醒，可能就不只是随随便便睡四皇这么简单了。而且大妈也没办法抽取布鲁克的寿命。因为布鲁克本来就是个死人啊！说到这里，布鲁克就算掉进海里，没人捞他，也依旧不会死，无非是无法动弹，继续等待救援。除非是骨头全部粉碎，灵魂才会死掉。但是大妈非常非常喜欢这个骨头玩偶，想必再次碰面也会想起那春风沉醉的夜晚。剑士的克星四分五裂果实，有这么一个神奇的果实能力，使用者就算是挨了世界第一大剑豪的几刀斩击，也会毫发无伤，使其懵逼。他的存在就是恶心这些玩刀的人，这个就是巴基的四分五裂果实。他不仅能让自己裂开，也能让米某人裂开。巴基可以被动，也可以主动分裂，也就是不管巴基有没有见闻色，敌人刀剑上有没有武装色霸气，所有的斩击对其都是无效的，除非是用含有海楼石材质的刀剑。所以这个能力，只要不被铐上海楼石，能力者可以在推进城的牢笼和明哥的鸟笼里出入自如，但是钝器对他依然是有效果的，也就是凯多的一棍雷鸣八卦。巴基要是没有能预见未来那种级别的见闻色，照样能跟拍黄瓜一样被凯多拍地上。那在剑士面前，四分五裂果实能力者，这不就怎么砍都砍不死了？砍不死是真的，但是可以让他无法复原。根据四分五裂果实的设定
，巴基的分裂也是有极限的。巴基是可以分裂成碎片，但是如果分得更细小，就没办法控制了。如果这样的话，巴基这辈子就彻底成了字面意思上的人渣了。比如把巴基扔进绞肉机里，它可能永远都不会复原了。除此之外，四分五裂果实还有一个奇葩的技能，就是浮空。浮空本身不奇怪，因为像明哥也可以用果实能力上天。明哥是用线拴着云飞，如果万里无云，空旷无垠，没有借力物体，那就只能下来没病走两步了。巴基身为分裂人，只要一分裂就可以浮空。奇怪的点在于，他双脚必须得着地，而且有效控制范围是以双脚为中心，半径200米的范围内。超出范围就不受控制了。就是开局巴基被路飞打飞后，他的屁股和腿只能留在原地，最后还差点被他手下给埋了。前面说了，他的双脚必须得着地才能飞。可是，在推进城，路飞抱着巴基的脚，巴基还能飞。这是卡 bug 了还是开挂了？照这个无限飞行的飞法，巴基自己抱着脚，驮着索隆，俩人三天就能到拉夫德鲁了。《海贼王》里关于如何上厕所的问题，当看到重新在监狱里上线的明哥时，看到他被拴得死死的，很多人的关注点是明哥怎么上厕所。这个问题，别管在外面是王下七五海，还是公司大老板，海上四皇，还是海贼之王，进了推进城呢，就得入狱随俗。想上厕所，举手或者打报告，脚上一个脚镣，手上一个手铐，海楼石给安排的明明白白的，没准儿他隔壁的坑位还蹲了个麦哲伦，借上厕所之名就想跑入，肯定不存在的。不过那个快一千级了，你们见过草帽一伙这帮人上过厕所吗？这个问题又重出江湖了。但是这方面的需求他们肯定有。当年布鲁克出狱路飞他们的时候，路飞看他是把骨头，就好奇地问了一句：“你会上厕所吗？”布鲁克犹豫片刻说：“会。”山治还吐槽：“这么简单的问题还需要想吗？”虽然他是个骨头，不过打嗝放屁上厕所，布鲁克都会。布鲁克加入后，因为到了一个新环境，难免陌生拘谨，想上厕所，但是不知道在哪儿，还是索隆抱着他去的。打开万里阳光号的设计图，会发现船上一共有三间厕所，大浴室里有一个，连接一二层的两趟楼梯之下各有一个公厕，这就避免了所有人都往浴室里挤的尴尬。尾田不愧是建筑系出身的，就这设计结构的严谨性，简直是无懈可击。早早的还设计了一个水族馆，盛平没地方睡，还可以睡大鱼缸里。而且像路飞、基德、乔巴等人，都体现出了暴饮暴食，身体大好几圈都没有大碍的体质。路飞的橡胶体质本来就能憋，另外只要是会生命归还这项技能，用它控制器官的容纳面积，一两天不去厕所都很正常。所以对一些人来说，上厕所并不是每日的刚需。不过又一个问题来了，在海贼王里，两个势均力敌的对手在岛上约架，一打就是几天几夜，不眠不休，不吃不喝，不进不出，这个换谁来都扛不住吧？这就涉及到了一个随机应变的情况，人多点还好，比如曾经罗杰团和白团打群架，三天三夜。那可以挨个轮番去，还有队友照应着点俗话说，两军交战之时，不斩如厕之人，这叫武德。像赤犬和青雉两人在岛上怼了十天，遇到这种情况时，即便再大的仇恨，也得讲人道主义不是？有一方想方便时，自动进入保护期，对方就得立刻停手。解决完毕后，保护期自动解除。要是腿蹲麻了，不听使唤了，被对手抓住把柄，那就只能怪自己的运气太拉垮了。明哥和他的唐吉诃德家族。在957集中，除了一些情报，还有一些熟悉的老面孔重回视野。掉线已久的明哥也再次上线。自从被路飞终结后，明哥就成了泉水指挥官，每次出场都是谈古论今，纵横天下事。说累了就吃点牢饭，过着一人住一大单间，一日三餐有人送的生活。不过，明哥作为没落的黑帮老大，曾经也潇洒过，也辉煌过。当时身为七五海的明哥，其最终梦想何止是七五海？何止是海贼王，他要毁灭这个世界，重新建立一个由自己一人掌控的新秩序。野心这一块不输黑胡子。起初支撑他这个黑暗梦想的，不只是自身实力，还有自己的唐吉诃德家族。从用扑克牌的花色为干部团划分类别这一操作上来看，明哥不光是喜欢和凯多他们玩斗地主啊，还有点强迫症。整个唐吉诃德家族有森严的上下级关系和血之家规。违反家族家规的人会受到穿刺之刑。唐吉诃德家族有几个高级干部，分别是托雷波尔、迪亚曼蒂、皮卡、维尔戈，还有一位曾经的高干亲弟弟克拉松。表面上是第二代红星，实则是海军中校。其中，托雷波尔率领的梅花军是特殊能力小队，有童趣果实砂糖、邓邓果实紫罗兰、艺术果实乔拉，都是些没什么攻击力但比较奇特的果实能力者。紫罗兰公主是明哥明抢的，两人的关系呢就不言而喻了。迪亚曼蒂率领的方块军是格斗军团，季老头、蹲压果实马哈拜斯、游泳果实塞尼尔和德林杰都是些以强体术为主的干部。皮卡率领的黑桃军是特工部队，有抱抱果实古拉迪乌斯、转转果实巴法罗和武器果实贝比费伍，玩枪玩炮会爆炸。
。另外，还有第一代红星维尔哥，早早派去了海军当卧底，学学果实莫奈在凯撒身边当秘书。而上面那四个高级干部带坏小孩子，那是一套一套的，从小就是谁敢欺负小明，他们就带人将其一锅端。哪条路把我们家小明给磕碰到了，他们就把整个小镇给炸了，把明哥活活宠成了极端的唯我独尊的思想。后来，唐吉诃德家族羽翼丰满，明哥当上七五海。家族企业向着上市公司发展，明哥也对这个世界越来越不满。明哥说：“世界的未来将由我来安排。”假装辞去西湖海，罗，你带着凯撒和草帽小子一起来，咱们坐下来好好谈一谈。你俩马上就要跟这个世界说拜拜。眼看公司股票几个涨停板，结果人算不如天算，十年基业被一拳干到破产。曾经唐吉诃德大老板，如今的泉水指挥官。明哥说：“我遇到一点麻烦，微信转账三百块，懂我意思吗？我向你敬礼。”子路被废除的七五海制度，曾经的七五海还是和海军、四皇构成海上三大势力的存在。但随着这个系统 bug 越来越多，准确的说，应该是有几个七五海和一帮人在其中疯狂卡 bug， 导致这个体系逐渐崩坏。现如今，王下七五海制度已经彻底成为历史。本来吧，世界政府招纳实力强大的海贼成为七五海。想达到制衡四皇、抑制其他海贼的目的，七五海虽然有不受世界政府限制行为的特权，但哪个七五海不听话、捅了娄子，世界政府也可以将其铲除。说白了，七五海就是世界政府眼里的工具人。七五海们呢，也知道自己是工具人，所以七五海表面上对其点头哈腰，背地里拿这个头衔只是为了各自的目的。好家伙呀，这就等于世界政府把七五海当工具人，反过来七五海把世界政府当小丑，各怀鬼胎的合作共赢。就看这些七五海的目的，老沙为了找到冥王成为海贼王，莫莉亚养精蓄锐为了和凯多二战，女帝和盛平都是为了保护自己的国家或者种族，黑胡子为了有机会捡漏，明哥为了做成上市公司并成为海贼王，罗为了砍了明哥，熊本来就是革命军的人，鹰眼一如既往的世外高人的感觉，一是为了耳根子清净，二是能找到和自己匹敌的剑士比划比划。总之前前后后十一名七五海根本就没有一个真心为世界政府服务的。世界政府表示，行，你们这帮大老爷们安安稳稳的当地头蛇也行，别给我找事儿行吗？哎，偏不，从老沙到莫莉亚再到明哥，坏事做得太高调，还全被同一个海贼给干趴下了。七五海里一半的人都能和蒙奇家族沾上亲，带上故，顶上战争也可以看出来，只有鹰眼在兢兢业业的划水，其他七五海就是连水都懒得划。老沙、女帝、盛平，别管是被除名的还是在任的。直接就是反水打海军一系列操作，世界政府的脸被打得啪啪响。在世界会议上，老沙明哥事件又被阿拉巴斯坦和德雷斯罗萨国王联名举报，七五海制度被彻底废除，世界政府的脸也被彻底打肿了。这回总算不装睡了，剥夺剩余七五海的名号和权利，海军出动，把这些人当成普通海贼进行抓捕。去无风带抓女帝的有克比，女儿岛的人看到军舰有点慌了，女帝一如既往的问：“哎呀，不慌不慌。”妾身之所以能成为七五海，是因为本身就很强大。鹰眼同样很淡定，二郎腿翘好了，刀磨好了，一副恭候多时的姿态。话说，来抓鹰眼，确定不来个大将的吗？谁给的勇气？面子没给到位啊！来抓巴基的是史铁雷斯中将，巴基公司开得好好的，突然就要成为阶下囚了，属实慌的一批，大惊失色。原来小丑竟是我自己。哦不，他不本来就是小丑吗？